Ողջույն սիելի բարեկամներ, ձեզ հետ կույ զեյևն է, այս դասինք խոսենք դերանունների մի տեսակի մասին, որոնց անվանում ենք ծուցական դերանուններ, փորձենք մի պարով սահմանենք ծուցական դերանունը։ Ծուցական դերանուններ են կոչում այն դերանունները, որոնք մատնանշում են կամ ցույց են տալիս, թե որ առարկայի մասին է խոսքը։ Անգլերենի ծուցական դերանուններն են this, that։ Սրանք եզակի թվի ժամանակ եւ this, those հոգնակի թվի ժամանակ։ Սա արդեն խոսում է ծուցական դերանվան եւս մի հատկանիշի մասին, որ այն նաեւ կարող է ցուստալ գոյականի թիվը։ Եզակի թվի գոյականների հետ պետք է գործածել եզակի դերանունները, հոգնակիների հետ բնականաբար հոգնակի։ Հիմա եկեք հասկանանք այս դերանունները, ինչպես նաև նրանց տարբերությունները։ This եւ this. Thisը եզակի թվով է, իսկ thisը ի հոգնակի։ Այս դերանունները օգտագործում են այն ժամանակ, երբ մատնանշում են կարարկա, որը մեզ մոտ է։ Այսինքն այդ առարկան խոսողի մոտ է գտնվում։ This is a cat. Սա կատու է։ These are cats. Սրանք կատուներ են։ This is a pencil. Սա մատիտ է։ These are pencils. Սրանք մատիտներ են։ This is a cup. These are cups. Ունենք երկու նախադասություն։ This is tasty, սա համով է, եւ these are tasty, սրանք համով են։ Հենց այնպես չեն կարող հասկանալ, թե ինչի մասին է խոսքը։ Ինչ այս նախադասությունները մենք պիտի խոսելիս լինենք որևէ առարկայի առարկաների մասին, որոնց փոխայնել են this եւ these դերանունները։ Նկարին նայելով անմիջապես բարձը լինում որ մեր առաջին նախադասությունը this is tasting վերաբերում է այս եզակի թվով առարկային քանի որ this-ը եզակի թվով է բնականաբար բայը նույնպես գործածվում է եզակի թվով իսկ մեր այս երկու նկարներից միայն սա է ցույց տալիս եզակի թվով գոյական իսկ these are tasting բնականաբար կվերաբերվի մեր այս մյուս նկարին որը ցույց է տալիս հոգնակի թվով առարկաներ Նույնը կարելի է ասել ժամանակի մասին եւ ընդհանրապես որևէ գաղափարի մասին, որին մենք հայերենում կարող ենք տալ այս, այն, սա, դա, սրանք, դրանք եւ նման այլ հոլովված դերանուններ։ I like this city. Ինձ դուր է գալիս այս քաղաքը։ I don't like these shoes. Ինձ դուր չեն գալիս այս կոշիկները։ Հոգնակի թվով դերանվան ժամանակ գոյականը նույնպես օգտագործում ենք հոգնակի թվով։ Մեր կայքում հազարավոր քույզներով կկարողանաք պարապել այնքան, մինչև ինքները համոզվեք, որ ոչ մի վրեպում չեք անում այսպիսի նուրբ եւ միաժամանակ շատ կարևոր հարցերում։ I want to buy this toy. Ես ուզում եմ գնել այս խաղալիքը։ I want to buy these toys. Ես ուզում եմ գնել այս խաղալիքները։ Եթե նկատեցիք հայենում թե եզակի եւ թե հոգնակի թվերի ժամանակ, ասում ենք այս խաղալիքը, այս խաղալիքները։ Կոնկրետ մեր այս դերանվան համար հայենում ճունենք հոգնակի թվով արտահայտված ձևը, իսկ անգլերենում ունենք եւ կարեւորը դրանք հիշել։ Մի խոսքով this եզակի, this հոգնակի։ Նույն կանոններով էլ գործածում ենք that եւ those դերանունները։ այն այդ եւ հոգնակի դոզը կարող է նաեւ ունենալ դրանք իմաստը։ Do you see that building? Տեսնում ես այն շենքը։ I like that car very much. Ինձ այն մեքենան շատ դուր է գալիս։ Ակնհայտ է որ մեքենան հեռու է գտնվում խոսողից, այլապես նա կասեր այս մեքենան եւ դեթի փոխարեն օգտագործվել this ծածական դերանունը։ demonstrative pronoun These two girls are sisters. They are twins. Այս երկու աղջիկները քույրիկներ են, նրանք երկօրյակներ են. Those two girls are sisters. They are twins. Այն երկու աղջիկները քույրիկներ են, նրանք երկօրյակներ են. I like these books that I like these books more than those. 
ինձ այս գրքեն նավլի շատ են դուր գալիս, կան նրանք։ This is bigger than those. Սավլի մեծ է, կան նրանք։ Մի խոսքով կարծում եմ պարզ է, եկեք պարզապես մի քանի օրինակներով ընդհանրացնենք եւ անփոփենք այս դերանունների իմաստները։ This pen. These pens. This toy. These toys. That car. Those cars. This boy. That boy. These boys. Those boys. Ինչպես տեսակ, ցուցական դերանուններն այս նախադասության մեջ օգտագործված են գոյականների հետ, սակայն շատ հաճախ կրկնություններից խուսափելու նպատակով ցուցական դերանունները կարող են փոխարինել գոյականներին եւ գործածվել ինքնուրույն, առանց նշվող գոյականի։ Այդ ժամանակ այդ տվյալ ցուցական դերանունն այդ առարկայի պաշտոնը վերցնում է իր վրա, այսինքն այդ դերանունը փոխարինում է այդ գոյականին։ Մենք այսպիսի օրինակներ էլ ցույց տվեցինք This is bigger than those. Կամ օրինակ, this is lighter than that. Սավլի թեթևը քան դա, կամ քան այն։ Այս օրինակներում գոյականները փոխարինված են this եւ that դերանուններով։ Նախադասության մեջ այս դերանուները կարող են լինել լինենթակա կամ լրացումներ, որոշիչ կամ խնդիր։ Չնայած կարծում եմ պարզ է, այնուամենայնիվ նշեմ, որ գոյականը կարելի է փոխարինել դերանունով, միայն այն ժամանակ, երբ ցույց է տրվում, տվյալ առարկան կամ համոզված կլինեք, որ լսողը կամ կարթացողը համատեքսից կհասկանա, թե կոնկրետ որ գոյականին այն փոխարինեց։ Սա երկ շատ կարևոր է, քանի որ համոզված են, որ բոլորս էլ մեր կյանքում հաճախ հանդիպում ենք այնպիսի շփոթությունների, երբ բանավոր կամ գրավոր խոսքում լսում եւ կարդում ենք սա, այս, դա եւ այլ դերանուններ։ Եվ չհասկանալով թե ինչին է վերաբերում այդ դերանունը, ստիպված ենք լինում հարցնել կամ էլ նորից կարդալ տվյալ նախադասությունը։ Դա խոսում է ոչ ուշադիր կամ ոչ պրոֆեսիոնալ հաղորդակցման մասին։ Դրա համար սելի բարեկամներ կոչ են կանում շատ մեծ ուշադրության արժանացնել դերանվան այս կանոնին, ուշադիր լինենք դերանուններ ընտրելիս։ Այս հարցում նույնպես մենք կարող ենք օգնել ձեզ մեր քույզներով, քույզը եմ կայքում։ Իմացանք, որ ստացական դերանունը կարող է փոխարինել գոյականին։ Դոսը կարող է նաև ունենալ դրանք իմ աստը, երբ այն գործածվի առանց գոյականի։ These circles are red. Այս շրջանները կարմիր են. But those are blue. Իս սրանք կամ նրանք, կապույտ։ Այս օրինակում նույնպես դերանունը ցույց է տալիս, որ մյուս շրջանները կապույտ շրջաններ գտնվում են խոսողից հեռու։ Մի խոսքով ամեն ինչ պարզեցինք։ Հիմա ամփոփենք այս ամենը, այնուհետև դիտենք օրինակներ։ Դիսը նշանակում է սա այս եւ վերաբերում է խոսողի մոտ գտնվող եզակի թվով գոյականին։ This դերանուն նշանակում է սրանք այս եւ վերաբերում է խոսողի մոտ գտնվող հոգնակի թվով գոյականներին։ Դեթ նշանակում է այդ, այն, դա եւ վերաբերում է խոսողից հեռու գտնվող եզակի թվով գոյականին։ Դոսը նշանակում է այդ, այն, դրանք եւ վերաբերում է խոսողից հեռու գտնվող հոգնակի թվով գոյականներին։ Եկեք դիտենք այս երկխոսությունը։ Could you give me that pencil on the table? Կարող ես ինձ տաս սեղանի վրայի այն մատիտը։ Շատ լավ օրինակ է սա։ Ցույց է տալիս, որ մատիտը հեռու է մերից։ Եվ նա խնդրում է մայքին, որ տա էր են այդ մատիտը։ Do you mean this pencil? Դու նկատի ունես այս գրիչը։ Yes, that pencil. Այո, այդ մատիտը։ Եվ նույն օրինակը հոգնակի թվի դեպքում։ Could you give me those pencils on the table? Կարող ես ինձ տալ սեղանի վրայի այն մատիտները։ Do you mean these pencils? Դու նկատի ունես այս մատիտները? Yes, those pencils. Այո, այդ մատիտները։ Եվ վերջում ուզում եմ նշել, որ նախադասության մեջ այս բառերը կարող են գործածվել որպես այլ խոսքի մասեր, ինչպես օրինակ, that-ը կարող է լինել հարաբերական դերանուն, կարող է լինել շաղկապ կամ օրինակ, this-ը միանալով մաջ բառի հետ լինի ածական։ Իհարկե մենք մանրամասն կանադառնանք այսպիսի օրինակներին մյուս դասընթացներին։ 
Համոզված եղեք, որ ժամանակի ընթացքում իհարկե շատ պարապելով կարողանաք առանց շփոթվելու գործածել այն բառերը, որոնք հարկավոր կլինեն տվյալ պահին ճիշտ հաղորդակցման համար։ Բոլորը ցրգիտենք, որ լեզվի լավ իմացությունը կախված է շատ պարապելուց եւ հավատացեք, որ ամենաարագ եւ ամենահարմար միջոցը քույզներով պարապելն է։ Քույզեմում կարող է գտնել բազմաթիվ քույզներ, բազմաթիվ թեստեր, ուսուցողական խաղեր։ Մի խոսքով այն ամենը ինչ հարկավոր է ձեզ սովորած նամնապնդելու համար։ Quiz AM